Miguel, vamos falar sobre movimentações políticas, né? A gente já vem conversando há um tempinho aqui sobre federação e ontem tem novidade em relação a essa federação que o PT tenta formar com partidos ali mais à, mais à esquerda. Comenta pra gente. Olha, Thalita, a novidade é que a federação vai sair, mas vai sair PT, PCdoB e PV. Né? É, há mais ou menos uns 20 dias atrás, é, o o ex-governador de São Paulo, Márcio França, né, implodiu a participação do PSB na federação. Havia uma diferença entre PT e PSB sobre a composição da assembleia dessa federação, se o parâmetro para a distribuição das cadeiras seria o um número de deputados, de senadores, ou seriam governadores e prefeitos como queria o PSB. Né? Mas o verdadeiro motivo que implodiu é a indecisão sobre a candidatura de São Paulo ao, ao governo do estado de São Paulo. É, o Alckmin entrou na parada, conversou com o Márcio França, o Lula também. E no final das contas, PT e PSB chegaram a um acordo de cavalheiros ali. Né? Vão namorar, mas não vão morar juntos. Enfim, o PSB vai receber o Geraldo Alckmin. Alckmin pelo PSB será vice de Lula, mas o PSB não formará parte da federação. Isso é um problema? Não exatamente. PT e PSB contavam com a federação para ambos aumentarem o número de deputados. Contavam que na soma com a federação, por exemplo, São Paulo, o PT provavelmente teria um deputado a mais. O PSB, certamente, outros estados, como Pernambuco, também aumentaria sua bancada a partir da soma. Né? E o PCdoB e o PV precisam da federação, porque sem ela eles não atingem a cláusula de barreira. Né? E aí perderiam acesso ao fundo partidário. Então, no final das contas, ficou bom para todo mundo. A coligação nacional com o PSB vai acontecer, o PSB não vem para a federação, ou seja... É, não tem obrigação de se filiar ao PT ou de sair junto com o PT nem nas eleições parlamentares, nem as prefeituras, onde também não haveria consensos, né? mas participará da campanha, estará no palanque de Lula e os seus candidatos estarão ofertando é, o palanque para Lula durante a eleição. Né? Então, de alguma maneira, saem todos satisfeitos. O fato é que a campanha do Lula agora, ela entra numa fase que passou o treino. Desde novembro, a gente vem conversando, outubro, mais ou menos, né? Aliás, uma coisa muito importante, Thalita, nós completamos essa semana um ano que o ex-presidente Lula recuperou seus direitos políticos. E a gente vê que nesse um ano ele se recolocou internacionalmente, né? Como referência, ele colocou a oposição ao governo Bolsonaro em outro nível, ele mudou o cenário da campanha eleitoral, provavelmente a gente estaria discutindo aqui Ciro Gomes, Haddad, Jacques Wagner, né? E nós não temos dúvidas em quem votar em outubro. Então isso faz muita diferença por quem passou pelo que a gente passou em 2018, né? E no último período, o presidente, o ex-presidente Lula, se dedicou a essas articulações aos palanques estaduais. Né? Essa fase está praticamente encerrada. Lula já sabe que não vai contar formalmente com o PSD, mas o PT vai sair numa chapa com o prefeito de Belo Horizonte, né, Alexandre Calil, do PSD, né, vai concorrer ao governo com o apoio do PT, o PT deve indicar o candidato ao Senado. É possível que o PT se aproxime do PSD também na Bahia. Há uma dúvida em relação a quem será o candidato. É a última coisa que falta nos palanques estaduais. O MDB vai provavelmente manter a candidatura de Simone Tebet, é uma coisa que o MDB sempre faz, né, com exceção quando foi visto da Dilma de sempre ter um candidato que ninguém leva a sair, que no fundo é para aderir a quem vencer. Né? E, ao mesmo tempo, o Lula já acertou com o Renan Calheiros, com o Nilson Oliveira, com outras lideranças, o apoio do MDB à sua candidatura em pelo menos oito estados do Nordeste. Então, os palantes estão fechados, com exceção da Bahia, e agora, então, o Lula prepara o seguinte, provavelmente, então, a, na última semana de março, nós temos a filiação de Alckmin ao PSB, no início de abril, a oficialização da chapa Lula e Alckmin, e a intenção de Lula e do PT, a partir de abril, começar a correr os estados. Então, a, a fase do, dos bastidores, das articulações em quatro paredes, termina em abril. E aí, a partir daí, é pé na estrada, né? E é fazer aí o contato com a população, claro, com todos os cuidados de segurança, que é uma preocupação que tem passado muito pela direção do PT, né? Mas o importante é a gente entender isso. Abril acaba a fase é, dos bastidores e aí de, a campanha, de alguma maneira, já começa a ganhar peso nas ruas. Né? 